pasamos a otro tema. Eh, y bueno, lo cierto es que ayer fue mucho, 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 el caso lo de los hoy, ya va a dar mucho de qué hablar. Pero vale la pena hablar, Mauricio, sobre las reacciones. Hay también muchas reacciones, todos, obviamente, los aludidos. Este, se han, eh, se han este, lavado las manos. Pero fíjate que hoy el presidente eh, habló, obviamente, sobre el teléfono, un buen rato, como debía de ser. Y señaló algo, o sea, que también hay que tener claro. Que este, esta declaración no es, eh, es real, es verdadera. O sea, esto vale la pena, es auténtica. Todo lo okay. que salió ahí es realmente la declaración filtrada y lo que quieras y mandes, quién sabe quién la filtró, pero es auténtica. Que tal vez lo que todo lo que dice lo suya tal vez no sea verdadero. Tal vez las cosas, pero no es que la mitad de las cosas sean real, Mauricio, es suficiente. Pero vamos a escuchar lo que dice el presidente. Eh, ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente eh, presentó el señor Lozoya. Todo indica que es eh, cierta, eh, efectiva, que no es apócrifa. ¿Por qué digo que es eh, auténtico o que, para no ser tan categórico, por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han eh, reaccionado muchos de los involucrados. No la terminé de leer son 60 páginas. porque son 60 páginas. 63 para ser precisos. 63. Sí, sí, es un documento largo. Sí. Y además este, me estaba yo desvelando y no quería yo este, tener pesadillas por lo que estaba yo eh, leyendo. Porque sí está eh, escandalosa. Es... Es este, una denuncia eh, muy eh, grave. Desde luego, esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. Falta que la autoridad, en este caso la fiscalía, recabe pues todas las pruebas que ahí se eh, ofrecen. Y bueno, ahí está el presidente, ¿no? Eh, confirmando la autenticidad del documento. O sea, esto es importante señalar. O sea, sí es la que metió a la fiscalía, son los dichos de los Oya. Y esto vale la pena señalar porque, entre cosas, ¿te acuerdas que estaban queriendo meter a Barbosa, ¿no? De que él había pedido 100 mil dólares. En este documento no aparece eso. Aquí nos damos cuenta que Ciro Gómez Leiva, de una manera perversa y mezquina, alteró el documento que presentó en la televisión antes que nadie. Y puso esto y al final nos damos cuenta que es falso. Sí, Barbosa como que pidió el favor para cambiar a su hermano que trabajaba en un lugar y que lo mandaron a otro lugar. Bueno, está bien, no debía haberse hecho, hecho, pero bueno, no es lo mismo que haber recibido miles de millones de pesos, millones de pesos en efectivo. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, pero el caso de Barbosa yo me voy a esperar un poquito más, porque sí, no, no me acaba de convencer. Él ha negado toda esta relación y aún así ahí aparece en la denuncia. Eh, pero bueno, aquí lo importante, Nacho, es que ver la, la, vista, la visión general. Y es que eh, pues el documento, cuando lo ves, empiezas tú a, a recordar, empiezas a retomar los eventos de esas fechas, lo que se dijo, lo que se denunció, también por parte de la oposición, por parte de la hora presidente, en su momento él lo señaló. Y entonces pues todo empieza a tener mucho sentido y muchas cosas empiezan a, a, a que se platican ahí, se reflejan en lo que pasó. O sea, 
no, no está inventando algo de que dices, oye, ¿y, ¿y cómo sucedió esto? O sea, ahí están muchos eventos y muchos hechos consumados que él nos explica. Es como si te explicaran realmente cómo se hizo la magia, solo que en este caso la magia, la corrupción. Esto es lo importante de esta historia de Emilio Lozoya, que sí, ahora viene la discusión y el debate con los propios involucrados, con los señalados, que ahora tendrán que responder a eso, porque ahí también Emilio Lozoya habla de dos, tres testigos de las personas que trabajaron con él, que llevaron el dinero, que entregaron el dinero, que recibieron las llamadas, que se coordinaron con la gente de ellos y un gran etcétera, que ya están ahí listos para testificar. Eh, y entonces, pues sí, ahora la duda de todo esto es eh, lo que a muchos preocupa, es el famoso debido proceso, ¿no? Todo este asunto. Sí, eh, entre unos, Mauricio, obviamente muchos, hay muchos involucrados, pero creo que el que más ha sonado después de esto es lo de Ricardo Anaya. Porque Ricardo Anaya, bueno, no solo se quedó en un tweet, sino subió un video en donde aparece de manera extrañamente con un cubrebocas en su propia casa. ¿Quién rayos utiliza un cubrebocas en tu casa? No sé, Ricardo Anaya sí. Y bueno, señala que iba a demandar por daño moral a los hoy. Vamos a escucharlo. A lo largo de toda mi campaña presidencial e incluso ninguna de esas preguntas tiene una respuesta lógica y sensata. Sencillamente porque lo declarado por los Oya en mi contra es absolutamente falso. He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana a las nueve en punto de la mañana que abren los juzgados iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Repito, todavía no entiendo qué hace realmente eh, Ricardo Anaya con cubrebocas en su propia casa. O sea, Ahora son sí. esas cosas ridículas después que hacen los panistas. Yo supongo, obviamente, porque hay que usar cubrebocas, pero bueno. Fue hoy ya, Mauricio, Ricardo Anaya. Eh, nadie lo vio porque creo que realmente él no fue. Eh, este, Porque no fue la fiscalía, curiosamente sino fue a un, dice, como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal para demandar por daño moral a Emilio Soya, pero sube él un, un membrete de sus abogados, que dice aquí página 1 de 17, Anaya Cortés Ricardo contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, pero así no son, Mauricio, las demandas en México, ¿estás de acuerdo, no? Así no son las demandas. Cuando demandas pues... en, ante el Ministerio Público, tú te sientas Enfrente está el ministerio y tú vas hablando, ¿no? Bla, bla, bla. Y el ministerio público va tipeando. Así es la demanda normal. Pero en este caso mandó como que un escrito de sus abogados. Le pone esto que tampoco nunca se pone aquí en México. Anaya contra Emilio. Esto es muy gring agringado. Y ya le pone C, juez de distrito en materia civil y lo que quieras y mande. Bueno, ahí está finalmente el show que hizo el día de hoy Anaya. Pero nadie lo vio, por cierto, ¿no? Nadie lo vio en ningún juzgado. No, en esa parte ya falló su compromiso. El primero en su regreso ya falla. Eh, pues sí, eh, la verdad es que hay que, hay que ver en qué, en qué, cómo va a funcionar todo este asunto. Fíjate que siendo la estrategia legal en todo esto y en la trampa en la que van a caer varios, vamos a ver, porque ya lo analizaron sus equipos de abogados, pero pues también no les va a quedar muchas opciones. Acuérdate que esta... No es una denuncia, no estamos hablando de lo que hizo la función pública, no estamos hablando de lo que hizo Santiago Nieto, no estamos hablando de lo que hizo Alejandro Hertz. Olvídate de estas investigaciones, olvídate de estas eventuales denuncias. Estamos hablando de lo que acusa Emilio Lozoya sobre una lista de personas, incluyendo a los expresidentes Enrique Peña y Felipe Calderón. Ahora, Emilio Lozoya presenta esta denuncia y entonces la fiscalía pues le da trámite y avanza ¿no? sobre el tema. Pero entonces ellos tienen que lanzarse en contra de Emilio Lozoya. Es un pleito entre particulares. Yo creo que esta parte tiene también mucha planeación legal, sobre todo porque no involucra ninguna denuncia directa de la fiscalía. Es de particular a particular. Ahora, ¿cuándo? vayan ellos a presentar, por ejemplo, Lourdes Mendoza, oye, la denuncia por difamación, aquí estoy, ya estoy presentando mi denuncia por difamación. Va a decir Emilio Lozoya, bueno, ¿qué traes tú? Yo ya declaré esto y va a decir Lourdes Mendoza, no, pues mira, aquí están los recibos de mi hija, qué sé yo, ¿no? Lo que lleve ella. Pero entonces ahí Lozoya, y yo creo que esta es la parte importante, 
va a sacar, ah, mira, aquí está el recibo de la bolsa Luis Butón con la fecha tal, incluso aquí está el recibo en donde firmaste tú o firmó tu chofer o lo que sea, donde te lo entregué, ¿no? Oye, y, y aquí está el, el, el pago de la colegiatura de tu hija, y entonces yo creo que en una segunda instancia vamos a ver esto, pero entre particulares, y a este pleito entre particulares, la fiscalía le va a echar, obviamente, ya más investigaciones. Por, ¿Y por qué lo veo así? Porque, mira, el hecho de que conozcamos esta denuncia como la conocemos, pues también le revela la información a los abogados, ellos. O sea, es como si les mostraras tus cartas. Aquí está, estas son mis cartas, ¿no? Entonces, tampoco vas a enseñar tus haces bajo la manga. Eso los tienes guardaditos, eso los tienes ahí. Entonces, también yo creo que hay una serie de datos, información, pruebas, denuncias, eh, o, esto, o parte de estas denuncias, que no se conoce todavía públicamente y no se va a conocer hasta que ya esté más avanzado todo este proceso y hasta que presenten sus demandas, como ya dijeron que la van a presentar, porque el pleito entre particulares, pues va a ser eso. O sea, los voy a pelear su libertad, así como los de enfrente la van a pelear. Y ahí sí, dense con todo, ahí sí, sí, realmente como dicen es el circo romano, pues sí, va a ser el circo romano. Y ahí vamos a estar viendo a ver quién es el más culpable de los dos o de los tres o los que lleguen a pelearse ahí. Bueno, antes de seguir...